சீயோனிலே எந்திட அஸ்தி பாரம் கிறிஸ்துவே அவர் நான் என்று நம் கண்மலை உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி பாடுவோமா
Yes, so 
ஆக்கிற சிக்கிறவரே எங்களை காப்பாற்றுகிறவரே வேலி அடைத்து காப்பாற்றுகிறவரே நீர் மாத்திரம் போதும் ஆண்டவரே பதராத வாழ்வையும் சிதறாத மனதையும் ஒவ்வொருவருக்கு கட்டளையிடும்படியா ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அமிழ்ந்து போயிருக்கிற எங்கள் தூக்கி எடுக்க உங்களுடைய கரம் வல்லமை உள்ளது விசுவாசித்து உங்களுடைய நாமத்துக்கே எல்லாக்கான மகிமை புகழ் எல்லாவற்றையும் உமக்கு செலுத்துகிறோம் துதிக்கு பாத்திரராக உங்களுடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் எங்களை தரை மட்டும் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்களை தொடர்ந்து நடத்தும் சேனைகளின் கத்தாவே நீர் பரிசுத்தர் 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 என்று போற்றுகிறோம் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தொடர்ந்து நடத்தும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டுடைய சத்தியத்தை வசனத்தை கேட்கும்படியாக வந்திருக்கிற கத்துடைய பிள்ளைகளை இந்த நாட்களை நினைக்கும் பொழுது நமக்கு இருதயத்திலே சற்று சோறு உண்டாகலாம் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை என் ஆலயத்திலே ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடியவில்லையே தேவடைய பிரசனத்துக்கு வர முடியவில்லையே என்று ஒருவேளை சோர்வோடு ஒருவேளை வேதனையோடு இருக்கலாம் இது ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு டெஸ்டிங் டைம் அல்லது ஒரு சோதனை காலங்கள் போல இருக்கலாம் ஆனால் தெய்வ சமூகத்திலே இருக்கும்படி இழைப்பாறுதலின் காலங்களை போல் என்று நினைத்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தர் நமக்கு இழைப்பாறுதலின் காலங்களை கட்டளையிட்டிருக்கிறார் என்றும் நினைத்து ஆனாலும் வீடுகளிலேயே வீடுகள் தோறும் அப்பம் பெற்று என்ற வசனத்தின்படி கத்துடைய பிள்ளைகள் வீடுகள் தோறும் கத்துடைய பிரசனத்திலே உட்கார்ந்து இந்த ஓய்வு நாளிலே சமூகத்தில் உட்காந்துருக்கிறீங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் சபையார் எல்லாரும் சமூகத்தில் உட்காந்துருக்கிறீங்க ஆண்டு ஒரு தேடி கொண்டிருக்கிறீங்க உலகம் எங்கிலும் பயங்கரமான தத்தளிப்பு உண்டாயிருக்கிறது உலகம் எங்கிலும் சுற்றி பார்த்தால் வேதனையும் தத்தளிப்பும் உண்டாயிருக்கனால் கத்துடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய கடமை என்ன தேசங்களுக்காக ஜெபிப்பது கத்துடைய கத்துடைய பிள்ளைகளுடைய கடமை ரெண்டு நாளாம் ஏழு பதினால் என்ன சொல்லுகிறது என் நாமம் தரித்த என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி இப்போ ஆண்டோடைய இந்த உலகத்துக்கு ஒரு நன்மை வரணும்னா அவர் நாமம் தரித்த அவருடைய ஜனங்கள் தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பி ஆண்டோடத்தில் உண்மையாய் ஜபம் பண்ணும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது பரலோகத்திலுக்கு நான் கேட்டு தேசத்துக்கு ஷேமத்தை கொடுப்பேன் சமீபத்தில் ஒரு மேப்பு காண்பித்தா முழு உலகத்தில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து நாடுகளுக்கும் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிறது இந்த இந்த வைரஸ் இதை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது இருதயம் நினைக்கிறேன் நாளிலே கண்களை மூடி ஆண்டவரே வசனத்துக்கு நேராக நிர்தயத்தை திருப்புகிறேன் என்று சொல்லி ஜபிக்கலாம் வருஷத்தும் உள்ள ஆண்டவரே வசனத்துக்காக ஜோம் பண்றப்பா இந்த ஓய்வு நாளுக்காக இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்காக எங்களுக்கு கொடுக்கிற இந்த மண்ணாக்காக நன்றி இந்த வார்த்தையின் மூலமா எங்களோட கூட பேசும் அப்பா எங்களோட கூட இடைபடும் ஜபிக்கிறோம் தடைகள் மாறட்டும் ஆண்டவரே எங்க சபையார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களுடைய வார்த்தை மண்ணாவாக நீர் போஷி தரலும் ஜபிக்கிறோம் சபையை போஷிக்கிறவரே ஜனங்களை ஆசிர்வதியும் என்று ஜபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் ரெண்டு பேர் இந்த நாட்களிலே அண்டவரே இந்த நாளிலே நான் சபைக்கு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்கு என்ன கொடுக்குறீங்க ஒவ்வொரு பாஸ்டருக்கு தான் ஒரு பெரிய காரியம் ஒவ்வொரு போதகரன் எடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிற ஒரு பெரிய பாரம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு கர்த்தர் இந்த இந்த நியா ஓய்வு நாளில் இந்த சபை கூடுதலுக்கு தேவன் என்ன கொடுக்கிறார் இந்த நாட்களில் ஜபித்து கொண்டிருந்த போது ஆவியானோர் சபைக்கு சொன்னதை தானாய் தோன்றுகிறதை சொல்லுவது எளிது அப்படி அல்ல ஆவியானோர் சபைக்கு என்ன சொல்லுகிறார் இந்த சூழ்நிலை கர்த்தர் சபைக்கு என்ன சொல்லுகிறார் அதை வளருங்க <laughs> கிருபையிலே வளருங்கள் கிருபையிலே வளருங்கள் லெட் அஸ் க்ரோ இன் கிரைஸ் லெட் அஸ் க்ரோ இன் கிரைஸ் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே நாம் கிருபையில் வளர வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் விரும்புகிறார் இந்த நாட்களில் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளில் இருதயங்கள் சோர்வு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த சூழ்நிலை கிருபையிலே நாம் வளர வேண்டும் கிருபை என்ற அந்த வார்த்தை வேத புஸ்தகத்துக்கு புதிய ஏற்பாட்டுக்கு விசேஷமான ஒரு வார்த்தை பழைய ஏற்பாட்டிலே அதிகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் காரியம் கிருபை என்ற அந்த வார்த்தை கிருபை என்ற ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல கிருபை என்பது தகுதியே இல்லாத உங்களுக்கு 
கொடுக்கப்படுகிற ஒரு பரிசு அன்னுடைய பிள்ளைகளே வேதம் சொல்லு எபேசிய ரெண்டு எட்டு சொல்லுகிறது கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டு வெறும் விசுவாசம் இல்லை கிருபையினாலே தேவனுடைய கிருபையினாலே என்னுடைய விசுவாசத்தினாலே நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் தேவனுடைய கிருபையினாலே அவர் மேல் உள்ள விசுவாசத்தினாலே நீங்களும் நானும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அன்னுடைய பிள்ளைகளே அந்த கிருபை கிருபை அன்று சொல்றாரு அந்த கிருபையிலே வளர வேண்டும் கிருபையிலே வளர வேண்டும் நிறைய இந்த நேரங்களில் லூக்கா ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு சொல்லுகிறது இயேசுவானவரே அவர் இந்த பூமியிலே மனுஷனாக வந்தபோது அவர் கிருபையிலே வளர்ந்தார் தேவ கிருபையில வளர்ந்தார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று தெசலோனிக்கியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் நாங்கள் உங்களிடத்தில் வைத்திருக்கிற அன்பு கொப்பாய் நீங்களும் ஒருவரு ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் வைக்கும் அன்பிலும் மற்ற எல்லா மனுஷரிடத்தில் வைக்கும் அன்பிலும் கர்த்தர் உங்களை பெருகவும் நிலை தோங்கவும் செய்து இங்கு அன்பு என்று சொல்லுகிறது ஆங்கிலத்திலே அன்பு கிரேஸ் லவ் அண்ட் கிரேஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் கிரேஸ் வேர்ட் கிரேஸ் இஸ் ஆல்சோ மென்ஷன் ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் ஒருவர் மேலில் ஒருவர் அன்பும் கிருபையும் வைக்க வேண்டும் சில பேர் ஆண்டுகிட்ட இந்த கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஆனால் மற்றவங்க கிட்டேருந்து அந்த மற்றவங்களுக்கு கிருபை காட்ட மாட்டோம் நமக்கு அவர்கிட்ட இருந்து அன்பு வந்தால் போதும் பாஸ்டர் நான் அவர் என்ன நேசித்தா போதும் அப்படி இல்லைங்க நான் மற்றவர்களையும் நேசிக்கேன் நான் கிருபை காட் காண்பிக்க வேண்டும் மற்றவர்களை நேசிக்க வேண்டும் சபையை ஒருவரை ஒருவர் நான் நேசிக்க வேண்டும் தேவ பிள்ளைகளே இந்த கிருபையிலே நாம் வளர வேண்டும் என்று சொல்லி தான் கர்த்தர் விரும்புகிறார் வளர்ச்சி அவசியம் எந்த பிள்ளையும் பிறந்த சில நாட்களிலே குழந்தை அப்படி எதை இருக்கணும் அதுக்கு பெற்றோர்கள் தாய் விசேஷமாக பால் ஊட்டுவாள் அவள் அது வளர்ப்பாள் ரொம்ப கவனமாக பார்த்து கொள்வாங்க நீங்கள் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் சின்ன பிள்ளைகள் ரொம்ப கவனமாய் பார்த்து அதுவும் சிறு குழந்தைகள் இருக்கும்போது நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கலாம் அந்த பிள்ளையுடைய சிறு குழந்தையினுடைய பிறந்த சில மாதங்கள் அல்லது ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஒரு வாரம் ஆன பிள்ளைகளுடைய தலையை பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதில் விசேஷமாக அந்த மண்ட பகுதி அதில் முழுமையாக எலும்பு கூடி இருக்காது அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக மெதுவாக அதை ஹேண்டில் வித் கேர் அதனால தான் அதை அதை க அந்த தொட்டிலே கடத்தும் பொழுதும் சரி அல்லது தாயை அருகாமல் கடுத்து கடத்தும் போதும் சரி அவங்க படுக்க வைக்கும் போதும் சரி ஒவ்வொரு முறையும் அந்த குழந்தையை பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக யார் தூக்குனாலும் அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க ஜாக்கிரதைங்க பார்த்துங்க பார்த்து பிள்ளை ஏன்னா ரொம்ப அது வளரணும் அது இன்னும் வளர்ந்துட்டா அது தலையெல்லாம் பரவாயில்ல நிறைய புது விசுவாசிகள் அவங்களுடைய நிலைமை கூட அப்படி தான் ரொம்ப புதுசாக அவங்க வளரலன்றதால அவங்கள ஹேண்டில் வித் கேர் அநேக சபைகளிலே நம்ம புதுசாக வர்றவங்கள நம்ம எப்படி கவனிக்கணும் ஒரு குழந்தைகளைப் போல கர்த்தருக்குள்ளே வந்திருக்கிறாங்கன்னா அப்போ தான் வந்திருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கடினமான சத்தியங்கள் கொடுக்க முடியாது கடினமாய் நடத்தவும் முடியாது அவங்களை மெதுவாக வேதம் சொல்லுகிறது மெதுவாக கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிறார் ஏசாய் நாற்பதிலே கர்த்தர் மெதுவாக கரவலாடுகளையும் மெதுவாக நடத்துகிறார் ஆட்டுக்குட்டிகளை மெதுவாக நடத்துகிற தேவன் கர்த்துடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நாம் மற்றவர்கள் மேலே அந்த கிருபையாக இருக்கணும் மற்றவங்க சபைக்கு வரோம் இல்லையா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மேலே அந்த கிருபையை காண்பிக்கணும் அந்த கிருபையில் வளரணும் தேவன் என்று கிருபை கொடுத்தார் ஸ்தோத்திரம் அது இல்லை நான் மற்றவர்களிடத்துல கிருபை காண்பிக்க வேண்டும் யூ நீட் யூ அண்ட் ஆய் நீட் டு ஷோ கிரேஸ்ட் ஒன் அண்ட் அதர் ஒருவருக்கு ஒருவர் அந்த கிருபையை காண்பிக்க வேண்டும் அந்த கிருபையிலே நாம் வளர ஒவ்வொரு ஒரு வளர கர்த்தர் நமக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறார் கிருபையிலே வளர வேண்டும் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளே ரொம்ப ஜாக்கிரதையாய் நாம் இருக்க வேண்டிய காலங்கள் இந்த கிருபை அன்பு என்று கூட சொல்லலாம் கத்துடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒருவர் மேலே ஒருவர் என்ன இருக்கணும் அன்பு இருக்கணும் அன்பு இல்லாதவன் தேவனை அறியான் யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாக இருந்தால் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீஷர்கள் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் எப்படி எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருந்தால் நம்ம நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் நான் கர்த்தரை நேசிக்கிறேன் பாஸ்டர் நான் ஆண்டவரை நேசிக்கிறேன் பாஸ்டர் நிறைய பேருடைய வாதமே அதுதான் நான் கர்த்தரை நேசிக்கிறேன் இந்த மனுஷன் எல்லாம் நேசிக்க மாட்டேன் அப்படி சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நீங்களும் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியாது அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாம் பேச முடியாது நான் கர்த்தரை நேசிக்கிறேன் நான் மனுஷனை நேசிக்க மாட்டேன் என்ற வார்த்தைகளை நாம் என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது கர்த்துடைய பிள்ளைகளே நாம் இந்த காரியங்களை ஒருவரில் ஒருவர் தேவ பிள்ளைகள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருக்க வேண்டும் நாம் அதிலே அந்த கிருபையிலே வளர வேண்டும் க்ரோ இன் கிரேஸ் கிருபையிலே வளர வேண்டும் என்று சொல்லி சபைக்கு இந்த நாட்களில் கர்த்தர் ஆலோசனை கொடுக்கிறார் இப்போ தான் வீட்டில் இருக்கிறோம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அநேகர் இருக்கிறாங்க அவர்களை விசாரிக்கிறதுக்கு அவங்களோடு 
பேசுறதுக்கு பல நேரங்களில் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கூட சிட்டிஸில் நமக்கு நிறைய நேரங்களில் அவங்களுக்கு அவங்க பாடு அவங்களுக்கு என்று சொல்லி விட்டு விடுகிறோம் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளை இந்த நாட்களில் கர்த்துடைய பிள்ளைகள் நம்ம ஒருவரை ஒருவர் விசாரிக்க ஒருவர் மேல் ஒருவர் பட்சமாக இருக்க அவளுடைய காரியத்துக்காக விசாரித்து ஜபிக்க இந்த அற்புதமான நாட்களை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் நம்முடைய சரித்திர நாட்கள்லே நம்முடைய ஜீவிய நாட்கள்லே இப்படி ஒரு நாட்கள் நமக்கு நியமித்திருக்கிறது இப்படி ஒரு சூழ்நிலை உலகமே ஸ்தம்பித்து கிடக்கிறது அன்றைக்கி செய்திகளிலே பார்க்கும் பொழுது உலகமே ஸ்தம்பித்திருக்கிறது த ஹோல் வேர்ல்டு இஸ் லாக்ட் டவுன் எத்தனையோ விமான நிலையங்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது எத்தனையோ சாலைகள் மூடப்பட்டிருக்கிறது எத்தனையோ ரயில்கள் செயல்படாமல் போய்விட்டது எல்லாமே ஸ்தம்பித்திருக்கிறது கருத்துடைய பிள்ளைகளே ஆனால் வீடுகளிலே அருகாமையிலே நாம் இருக்கிறோம் ஒருவருக்கு ஒருவர் இருக்கிறோம் ஒருவருக்கு ஒருவர் விசாரிக்கும்படியாக ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு செலுத்தும்படியாக நல்ல வாய்ப்பு இந்த கிருபையிலே வளர வேண்டும் growing in the grace of God அருமையான கத்தோடிய பிள்ளைகளே ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்க விரும்புகிறேன் சகோதரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறபடியால் மரணத்தை விட்டு ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் பாருங்க அந்த வசனத்தை யோசித்து பாருங்க யோவான் அப்போஸ்னாகிய யோவான் அவர் அன்பின் அப்போசல் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறார் அவர் சொல்கிறாரு அவர் ஒருத்தர் தான் தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் ஒளி உயிர் வாழ்ந்தாராம் மற்ற எல்லா அப்போசனும் ரத்த சாட்சிகளாய் மறித்தார்கள் அப்போசனாக யோவான் தொண்ணூறு வயது வரைக்கும் இருந்த மூத்த அப்போசனாக வயது முதிர்ந்தவராக இருந்து அப்பொழுது எழுதப்பட்ட ஒரு புஸ்தகம் ஒன்று யோவான் என்று சொல்லியும் சொல்லுகிறார்கள் அந்த புஸ்தகத்தில் அவர் எழுதும் போது சொல்கிறாரு நாம் சகோதரரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறபடியால் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் கத்துடைய பிள்ளைகளே ஒருவர் மேலே ஒருவர் அன்பு வைத்திருக்கிறதுனாலே மரண ஜீவியம் அதாவது வி ஹவ் மூவ்ட் ஃப்ரம் டெத் இன் டு லைஃப் ஹவு டி யூ நோ யூ ஹவ் மூவ்ட் ஃப்ரம் டெத் இன் டு லைஃப் மரணத்துக்கு ஏதுவான ஜீவியத்திலிருந்து ஜீவனுக்கு ஏதுவான வாழ்க்கைக்குள்ளே நுழைந்திருக்கிறோம் அல்லது பரலோக ஜீவியத்துக்குள்ளே நுழைந்திருக்கிறோம் எப்படிங்க தெரியும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருந்தால் இதை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது இந்த வசனம் ஆச்சரியமான வார்த்தையாக இருக்கிறது அது அந்த வசனம் தொடர்ந்து வாசித்தா சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் மரணத்திலே நிலை கொண்டிருக்கிறான் வார்த்தை இந்த காலை வாசித்த போது என் உள்ளம் அதிர்ந்தது சகோதரிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் மரணத்திலே நிலை கொண்டிருக்கிறான் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளே ஒருவர் மேலில் ஒருவர் அந்த அன்பு இல்லாமல் ஒருவர் மேல் ஒருவர் அன்பு இல்லாமல் இருப்போமானால் வேதம் சொல்லுகிறது நம் மரணத்தில் நிலை கொண்டிருக்கிறோம் யூ ஆர் லிவிங் இன் டெத் யூ ஆர் எஸ்டாப்லிஷ்ட் இன் டெத் இன்ஃபேக்ட் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளே நாம் அப்படிப்பட்டவர்களாக இல்லை கர்த்துடைய பிள்ளைகள் கிருபையிலே வளர்கிறவர்கள் ஒருவர் மேலில் ஒருவர் அன்பாக இருக்கிறவர்கள் ஒருவர் மேல் ஒருவர் கிருபையாக இறங்குகிறவர்கள் இந்த நாட்களில் இது ரொம்ப அவசியமான இருக்கிறது அநேகர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் தனியாக இருக்க ஒரு ஃபோன் எடுங்க ஒரு ஃபோன் எடுத்து ஃபோன் பண்ணுங்க எப்படி இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு ஜோம் பண்ண முடிந்தா சபையார் கூட விசுவாசிகள் எல்லாரையும் பாஸ் விசாரிக்கணும்னு நினைக்கிறத விட ஒருவரை ஒருவர் என்ன செய்யுங்க ஃபோன் பண்ணுங்க திங்கக்கிழமை காலையில் ஒரு ஃபோன் எடுங்க பாஸ்டர் பிரதர் எப்படி இருக்கிறீங்க சிஸ்டர் எப்படி இருக்கிறீங்க உங்கள் ஃபேமிலி எப்படி பரவாயில்லைங்களா என்ன செய்து கொண்டிருக்க ஒரு அன்பின் விசாரணை அது அதுலேயும் ரிப்போர்ட் கார்டு மாதிரி பண்ணாதீங்க சில பேர் விசாரிப்பே பிரின்ஸிபல் மாதிரி பண்ணுவாங்க ஒரு பெரிய கோல் வச்சுட்டு இருக்கிற ஹெட் மாஸ்டர் மாதிரி கைகளை கோல் வைத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி என்ன பண்ண போ அப்படி பேசக்கூடாது அன்பாக ஒரு அரவணை போடு கூட விசாரிப்பு இருக்கும் பொழுது ஒருவர் மேலில் ஒருவர் அன்பு வைக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறோம் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் நாம் அறிந்திருக்க கத்துடைய பிள்ளைகளை இந்த நாட்களில் இந்த கிருபையிலே வளரும்படி தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக growing in grace எப்படி கிருபையிலே வளர்வது நாம் எப்படி இந்த கிருபையிலே வளர்வது என்று சொல்லி நாம் பார்க்க வேதம் சொல்லுகிறது மூன்று காரியங்கள் கர்த்தர்க்கு சித்தமானால் கிருபையிலே வளர்வதை குறித்து மூன்று காரியங்களை நாம் பார்க்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக முதலாவதாக நீதியிலே growing in righteousness நீதியிலே வளர்வது நீதியிலே வளர்வது எப்படி நீதியிலே வளருது வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமான் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் தொண்ணூற்றி இரண்டாம் சங்கீதம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் தொண்ணூத்தி இரண்டாம் சங்கீதம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நீதிமான் பனை போல் செழித்து லீபலோனில் உள்ள கேதுரவை போல வளர்வான் நீதிமான் பனைய போல செழித்து லீபனோனில் உள்ள கேதுரவை போல வளர்வான் நீதிமான் எப்படி வளர்வான் பனைய போல செழித்து லீபனோனில் உள்ள கேதுரு அருமையானவர்களே லீபனோன் என்ற அந்த இடத்திற்கு லீபனோன் இன்றைக்கும் அந்த பட்டணம் அந்த தேசம் இருக்கிறது லெபனோன் என்று சொல்ல சொல்லப்படும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே இன்றைக்கும் இருக்கிற எபிரே மொழியிலே லெபனோன் என்ற அந்த வார்த்தைக்கே அர்த்தம் முற்றிலும் வெண்மை முற்றிலும் டோட்டலி ஒயிட் அதாவது 
கரபடாத இருக்கிற ஒரு வெண்மை ஆண்டர் சொல்றாரு இது லீபனோனை போல லீபனோனில் உள்ள கேதுவை போல வளருவான் அருமையான கர்த்துடைய பிள்ளைகளே நீங்களும் நானும் கிருபையிலே வளருவது எப்படி நீதியிலே முதலாவது நீதி உள்ள ஜீவியம் இன்றைக்கு அநேக கர்த்துடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில நீதியின் ஜீவியம் குரோவிங் இன் ரைச்சஸ்னஸ் ஆண்டுடைய பிள்ளைங்க ஜீவியத்திலே எது இருக்குதோ இல்லையோ விசுவாசத்தினாலே கர்த்தர் நம்மை நீதிமான் ஆக்கியிருக்கார் ரோமர் மூன்று இருபத்தி மூன்று என்ன சொல்கிறது நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இலவசமாய் இலவசமாய் கிருபையினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் we have become righteous through the grace of our lord and savior jesus christ avar vaitha kirubai avar nam mel vaitha kirubai edho neethiman endra pattam thaanai vandu vidavillai alladhu naam nanmai seidavargal endru solli teethu moonra indu solugirathu nammudeya suya kriyegalaleyo suya neethinaleyo naam neethiman gal aakapadavillai avarudeya irakkathin padiye avarudeya irakkathin padiye kattudeya pillegale appo indrikku neengalo naanu perumai paarata oru varukkum engalle சில பேருக்கு நீதிமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே இல்லை நீதிமான் எப்படி ஆண்டுடைய கிருபைனாலே ஏசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபைனாலே சபையே இன்னும் சில பேருக்கு அதனுடைய டைரக்ட் ஆப்போசிட் நாலாம் நீதிமானா பாஸ்டர் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளே வசனம் சொல்லுகிறது நீங்கள் நீதிமான் நீங்க நீதிமான் எதினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிற ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்ட வேற வழியே இல்லை இந்த பூமியிலே ஒரு மனுஷனை நீதிமான் ஆக்க எந்த மனுஷனாலும் எந்த சக்தியாலும் எந்த நிறுவனத்தாலும் எந்த கோர்ட்டாலும் முடியாது தேர் இஸ் ஓன்லி ஒன் பர்சன் ஹூ கேன் டி கிளேர் யூ ரைச்சஸ் அண்ட் ஹி இஸ் அவர் காட் என் தேவனால் மாத்திரமே ஒரு மனுஷனை நீதிமான் என்று சொல்ல முடியும் இந்த பூமியிலே நீதிமான் என்று சொல்லுவதற்கு வேற யாரா முடியாது சில விசுவாசிகளை போல அப்படியே முறுக்கிக்கிட்டே சில பேர் எந்த நேரம் ட்வைனிங் எந்த நேரம் பிரச்சனை எந்த நேரம் ஒருத்தருக்கு ஒருவர் போராட்டத்திலேயே ஆனால் லீபலோன் மரங்கள் அழகாக வட்டமாக நேர்த்தியாக வளரும் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் கர்த்துடைய பிள்ளைகளே இந்த நாட்களில் ஆண்டோர் நம்மை நீதிமான்களாக நீதியிலே வளரும்போது கிருபையிலே வளருவோம் இன்றைக்கு அந்த குரோயிங் இன் ரைச்சஸ்னஸ் அது ரொம்ப அவசியமான ஒரு காரியம் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசித்து பார்த்தால் நோவாவை குறித்து வாசிக்கிறோம் நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாக இருந்தான் அருமையானுள்ள நிறைய பேர் இன்றைக்கி என்ன சாக்கு போக்கு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா பாஸ்டர் உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் சர்ச்சு வீடு ப்ரேயர் இப்படின்னு போயிட்டே வந்துட்டுருப்பீங்க உங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது நாங்கள் எங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் எப்படி பிரச்சனை அனுபவிக்கிறோம் சில வாலிபர்கள் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க எங்கள் கல்லூரியில் எவ்வளோ பிரச்சனை தெரியுங்களா பாஸ்டர் எவ்வளவு சோதனை எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை ஆண்டுடைய பிள்ளைகளே நோவாவின் காலம் மிக மோசமான காலம் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா நோவாவை வேலை சொன்னது செய்ய சொன்னது எதற்காக இந்த பூமியையே அழிப்பதற்காக அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடூர சூழ்நிலை வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக மனஸ்தாபப்பட்டார் அந்த பதில் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் அதிகாரம் நீங்கள் தொடர்ந்து வாசித்து பார்க்கும் பொழுது தேவன் மனுஷனுடைய இருதயத்தை பார்த்தாராம் அது நித் உத்தமும் பொல்லாங்காய் இருந்தது என்று சொல்லி கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார் என்று வேதம் சொல்லு அந்த அளவிற்கு மோசமான ஒரு சூழ்நிலை அந்த நாட்களிலே நோவா எப்படி இருந்தான் நீதிமானா இருந்தான் சாக்கெல்லாம் சொல்ல முடியாது எந்த நாட்களிலும் நீதிமானாய் கர்த்தருக்கு என்று வாழணும்னு நினைச்சா எங்கேயும் வாழலாம் எனக்கெல்லாம் இது ஒரு பெரிய சவாலாக ஆண்டுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிறேன் எந்த சூழ்நிலையிலையும் கர்த்துடைய பிள்ளைகள் சவாலாக வாழலாம் எங்கே உயிரோடு இருக்கிற மீனுக்கும் செத்த மீனுக்கும் வித்தியாசம் என்ன அந்த நாட்களில் ஒரு வாலிபர் கூட்டத்தில் நான் பேசும் பொழுது இது அடிக்கடி சொல்லுகிற காரியம் இன்றைக்கும் அதை சொல்லுகிறேன் ரெண்டு விதமான மீன்கள் தண்ணீரில் இருக்கிறது அந்த தண்ணீர் ஒரு பக்கமாய் இந்த பக்கமாய் ஓடி கொண்டிருக்கிறது வைத்துக் கொள்வோம் நான் கேள்வி கேட்பேன் எந்த எப்படி உயிருள்ள மீனுக்கும் செத்த மீனுக்கும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு சொல்லி கேட்பேன் அவங்க சொல்லுவாங்க எதிர்நீச்சல் போடுகிற மீன் தான் உயிரோடு நீங்களும் நானும் ஒருவேளை போராட்டம் வருதுதான் எதிர்நீச்சல் போடுகிறது உண்மைதான் நீதிமான் 
நீ நீதிமான் பாவ சோதனைகளுக்கு விரோதமா எதிர்நீச்சல் போடுகிறோம் எபிரேர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது பாவத்துக்கு விரோதமாய் நீங்களும் நானும் போராடுகிறது இன்னும் ரத்தம் சிந்தப்படத்தக்கதாக நாம் போராடவில்லை தைரியமாக நிற்கலாம் வீட்டில் இருக்கிறோம் தனிமையில் இருக்கிறோம் யாரும் பார்க்கல என்று சொல்லி பாவத்திலேயோ அவசுத்தமான காரியத்தில் ஈடுபடாமல் தேவனுக்கு முன்பாக நீதி உள்ள ஜீவியத்துக்கு ஒப்புக் கொடுப்போம் அன்றுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாட்கள் ஆண்டு நம்மோடு கூட பேசுவாராக லெட் காட் ஸ்பீக் டு யூ ஆண்டருடைய பிள்ளைகளுக்கு சபைக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை நீதியிலே வளர வேண்டும் நீதியிலே வளர வேண்டும் இன்றைக்கி நிறைய அந்த கேதுரு மரங்களை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது அவைகள் தேவாலயத்தை கட்டுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது சாலமோனும் அதை தான் பயன்படுத்தினார் கேதுரு மரங்களாலே ஆலயத்தை கட்டினார் அருமையானவர்களே அரண்மனைகளை கட்டினார்கள் நீதிமான்கள் எங்கே இருந்தாலும் அவங்க ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிற்பாங்க அவங்க தேவ பெரிய உயர்ந்த இடத்துல நிற்பாங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க என்ட்ட நீதிமான வாழ்ந்த என்ன பிரயோஜனம் பாஸ்டர் நான் சொல்லிட்டுங்களா நீதிமான்கள் கொஞ்ச நாள் பாடுகள் இருக்க தான் செய்யும் நீதிமான்களுக்கு வரும் துன்பமோ அதிகம்தான் உண்மைதான் துன்பம் வரலாம் போராட்டம் வரலாம் ஆனால் நான் ஒன்று சொல்லட்டுங்களா அவங்க ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிற்பாங்க அவங்க உயர்ந்த ஸ்தலத்தில் கொண்டு போய் ஏன்னா பனை போல வளர்வார்கள் அவர் கேதுரு மரங்களை போல உயர்ந்து இருப்பார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது இந்த கேதுரு மரங்கள் தான் ஆலயத்தை கட்ட பயன்படுத்தினது சரி சால்மோன் ஆலயம் தான் இடிக்கப்பட்டது பிறகு நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ரா நெஹேமியாவின் காலத்திலே ஆலயம் இடிக்கப்பட்டு அவங்க சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பி வந்தபோது மீண்டும் ஆலயத்தை கட்டப்பட்ட அந்த சூழ்நிலையிலே சிறுபாபலி நாட்களில் கூட நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ராவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் மீண்டுமாக இந்த லீபனோனில் உள்ள கேதுரு மரங்களை தான் ஆலயத்தை கட்டும்படி கொண்டு வந்தார்கள் நான் ஒன்று சொல்லட்டுங்களா நீதிமான்களே நீங்கள் தான் ஆலயத்தை கட்டுவீர்கள் நீங்கள் தான் உங்கள் சபையை கட்டி எழுப்புவீங்க நம்முடைய சபையை கட்டி எழுப்புறது யார் நீதிமான்கள் தான் பரிசுத்தவான்கள் வேணும் இன்னைக்கு பாவத்துக்கு விலகிற ஆட்கள் வேணும் எனக்கு அந்த பாவம் வேணாம் பாஸ்டர் இந்த அசுத்தம் வேணாம்னு சொல்லி ஓடுறவங்க வேணும் வேணும் ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் வேணும் இது இஸ் டைம் நீதிமான்களுக்கான காலம் இந்த காலம் சொல்லட்டுங்களா டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக ஒரு பொருளுக்கு எப்போ டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாகனா சுற்றிலும் அந்த பொருள் கிடைக்கலன்னா தான் யோசித்து பாருங்களேன் இப்போது தங்கத்துக்கு ஏன் அவ்வளோ விலை ஏறிட்டே போகுது டிமாண்டு அதிகம் ப பொருள் குறைவாக இருக்குது ரொம்ப டிமாண்ட் நிறைய பேருக்கு அது வேணும் ஆனால் அது கிடைக்கல வேண்டிய அளவுக்கு கிடைக்கல ஒரு பொருள் ரொம்ப தேவைப்படும் போது பொருள் குறைவாக இருக்கும் பொழுது இப்போ பாருங்கள் காய்கறி விலைலாம் அதான் இன்றைக்கி இன்னைக்கு கூட நியூஸில் சொன்னாங்க காய்கறி விலைலாம் ஏறிட்டுது சாதாரணமாக இருந்து தக்காளி அறுபத்தஞ்சு ரூபான்னு சொல்கிறாங்க ஏன் ஏன் அப்படி விலை ஏறிட்டுது வ மற்ற இடங்கள்லேருந்து தக் லாரி வர முடியலை தக்காளி வாங்க முடியலை தக்காளி இப்போது எந்த இடத்துலையும் நம்ம நம்ம ஊர்களில் அதிகமாக விளைச்சல் இல்லை அதனால் அந்த அந்த பொருள் டிமாண்ட் அதிகம் விலை கூட்டிட்டாங்க அது அதே போல தான் இந்த உலகம் நீதிமான்களை தேடி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இல்லை சுற்றிலும் தேடி பார்த்தீங்கன்னா நீதிமான்கள் இல்லை அதனால் டிமாண்டு ஜாஸ்தி அருமையானவர்களே நீதிமான்களே உங்களுக்கு தாங்க டிமாண்டு இந்த காலங்கள் நீதிமான்களுடைய காலங்கள் நீதிமான்கள் தங்களுடைய பிதாவின் ராஜ்யத்தை ராஜ்யத்திலே சூரியனை போல் பிரகாசிக்கிற காலம் இது நீதிமானுக்கு என்னைக்கும் காலங்க நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஐயோ கர்த்துடைய பிள்ளை நான் நீதிமான் எனக்கு என்ன நான் சொல்கிறேன் நீதிமானுக்கு என்றைக்கும் காலம் அவன் நித்திய அஸ்திபாரம் உள்ளவன் அவனுடைய வேர் கூட கனி கொடுக்கும் கர்த்துடைய பிள்ளை நீதிமானுடைய வேர் கனி கொடுக்கும் வேண்டாம் <laughs> உங்களுக்கு அடுத்து வரும் ஆயிரம் தலைமுறைக்கு இரக்கம் செய்வார் இரக்கம் செய்வார் ஓ இயேசுவின் நாமத்தினால் இந்த வார்த்தையை பிரபசியா திர்க்க தசனமாக இந்த வார்த்தை கடந்து செல்லுகிறது நீதிமான் நித்திய அஸ்திபாரம் உள்ளவன் நீதிமான் அவனுடைய வேர் கனி கொடுக்கும் பாதை நீதிமானுடைய பாதை வேதம் சொல்லுகிறது நடு பகல் வரைக்கும் அதிக அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல் இருக்கும் அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே நீதிமானாய் நாம் வளரட்டும் ஆண்டு உதவி செய்வாராக குரோ இன் ரைச்சஸ்னஸ் இது அவசியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிற நிறைய தேவனுடைய பிள்ளைகள் தன்னுடைய ஜீவியத்திலே எதையோ விற்று விட்டார்கள் நீதிமானின் பாதையை விட்டுறக்கூடாது வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் என் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் என்னை மெய்ப்பராக இருக்கும் பொழுது நம்மை எங்கே நடத்துகிறார் நீதியின் 
பாதையிலே நடத்துகிறார் என்னை நீதியின் த லார்ட் லீட்ஸ் அஸ் இன் டு பாத்ஸ் ஆஃப் ரைச்சியஸ்னஸ் ஃபார் ஹிஸ் நேம் சேக் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறாரா அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் இதை நான் யோசிக்கும் பொழுதே நான் கிரைக்க முடியாத ஒரு காரியம் அவர் நாமத்துக்காக நம்மை நீதியின் பாதையில் நடத்துகிற சபையே விசுவாசியே இதுதான் சபை சபையில் நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார் உங்களுக்கு சொல்கிறீங்களா இன்றைக்கு உலகத்தை பார்த்து பயந்துராதிங்க அவனை பார்த்து இவனை பார்த்து பொறாமப்படாதீங்க சங்கீதம் முப்பத்தேழு தான் சொல்லுது பொல்லாதலை குறித்து எரிச்சல் அடையாதே பாஸ்டர் அவன் எப்படி எப்படியோ இருக்கிறான் அவன் என்னென்னமோ செய்கிறான் ஆனால் அவன் நல்லா இருக்கிறானே பயப்படாதே தேவனுடைய பிள்ளைகளை பயப்படாதே அதை குறித்து எரிச்சல் அடையாதே துன்மார்க்கருடைய வழியோ அழியும் துன்மார்க்கருடைய வழியோ அழியும் பாவிகள் நீதிமான்களுடைய சபையிலே நிலை நிற்க மாட்டார்கள் நான் நல்லா பார்த்துட்டேன் சர்ச்சில் சில பேர் இருப்பாங்க சில பேர் சர்ச்சை விட்டே போயிடுவாங்க பாவிகள் நீதிமான்களுடைய சபையிலே நிலை நிற்க முடியாது என்னுடைய ஊழியர்களாக எங்களுடைய அழுகை எங்களுடைய கண்ணீர் எல்லாம் ஒன்று தான் எங்கள் பிள்ளைகள் நீதிமான்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சபை மக்கள் நீதிமான் எங்களுடைய எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா எங்களுடைய ஜபங்கள் ஆண்டு ஒரே சபை நீதிமான்களாக இருக்க வேண்டும் கர்த்தரை தேட வேண்டும் என்று சொல்லி அன்றுடைய பிள்ளைகள் இந்த நாளில் இந்த நீதியிலே வளர்வதற்கு தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக இரண்டாவதாக நம்ம எப்படி வளர வேண்டும் ஆவியிலே வளர வேண்டும் குரோவிங் இன் த ஸ்பிரிட் ஆவியிலே வளர வேண்டும் எபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதுக்கும் நினைக்கிறதுக்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின்படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு ஆண்டோடைய பிள்ளைகளே நிறைய பேருடைய வீட்டில் இந்த வசனம் பெருசாக ஒரு பெரிய பேனரில் அல்லது அந்த பெரிய லேமினேஷன் போர்டில் வீட்டில் ரொம்ப பெருசாக ஆண்டோருடைய வசனம் என்று சொல்லி அழகாக வச்சுருப்பாங்க நாம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதுக்கும் நினைக்கிறதுக்கும் மிகவும் அதிகமாய் கிரியை செய்வார் என்று சொல்லப்பட்டது இல்லை என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதுக்கும் நினைக்கிறதுக்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின் படியே நல்லா கவனிக்கணும் வளர்ச்சி எப்படி உண்டாகிறது ஹவு டஸ் இஸ் க்ரோத் ஹேப்பன் இஸ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அட் ஒர்க் இன் யூ ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வேலை செய்கிறாரா விசுவாசியே உங்களுக்குள்ள ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறாரா அவர் எவ்வளவு கிரியை செய்ய விடுகிறோமோ அவ்வளோ வளர்ச்சி வேதம் சொல்லுகிறது நாம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதுக்கும் நினைக்கிறதுக்கும் மிகவும் அதிகமாய் மிகவும் அதிகமாய் எப்படி கிரியை செய்வாராம் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின் படியே பர்சு தாவினர் நமக்குள்ள இருக்கிறார் அவர் உங்களுக்குள்ள இருந்து கிரியை செய்ய அலோவ் பண்ணுறோமா யோவான் பதினாலு பதினேழு சொல்கிறது ஆவியானோர் நமக்குள்ளே வாசமாயிருப்பார் நம் உடனே இருக்கிறார் நமக்குள்ளே வாசமாயிருப்பார் நமக்குள்ளே இருந்து என்ன செய்வார் கிரியை செய்வார் வேதம் சொல்லுக்கு அதை தான் சொல்கிறது ஆவியானோர் எனக்குள்ளே கிரியை செய்கிற நான் விட்டுக் கொடுக்கிறேனா சபைக்கு வருகிறோம் ஆண்டுடைய பிள்ளை சமூகத்துக்குள்ளே வருகிறோம் தேவ ச சர்ச்சுக்கு வரேன் நான் விசுவாசி நான் ஆண்டோர் சபைக்கு வரேன்பா காணிக்க கொடுக்குறேன் நான் போகிறேன் அப்படி இல்லை ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்ய விட்டுக் கொடுக்குறோமா இன்றைக்கு எவ்வளவு விட்டுக் கொடுக்குறோம் ஆவியானவரே எனக்குள்ள கிரியை செய்யுங்க எவ்வளவு உள்ள கிரியை செய்கிறாரோ அவ்வளவு வெளியே ஆசிர்வாதம் எவ்வளவு உள்ள அதுதான் குரோத்துக்கு அடையாளம் ஆண்டோர் உடைய பிள்ளைகளுக்கு வளர்ச்சிக்கு என்ன அடையாளம் உள்ளே கிரியை செய்கிற ஆவியானவர் த ஹோலி ஸ்பிரிட் வான்ஸ் டு ஒர்க் வித் இன் யூ இன்னைக்கு நிறைய பேர் எக்ஸ்டர்னல் காரியங்களை வெளியே வெளிப்புறமான காரியங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆவியானோர் இப்படி செய்வார் அப்படி ஆவியானோர் இல்ல வரங்கள் அடையாளங்கள் அற்புதங்கள் அவைகள் எல்லாம் நிச்சயமாய் கருத்துடைய ஆவியானோர் நடப்பிப்பார் ஆனால் அதுக்கு முன்பாக எனக்கு உள்ளே கிரியை செய்வார் ஐ நீட் த ஹோலி கோஸ் டு ஒர்க் வித் இன் மீ ஆவியானோர் உங்களுக்குள்ளே விசுவாசியே இந்த காரியத்திலே யாரும் அசதியாக இருக்கக்கூடாது இந்த நாட்கள் மிகவும் நமக்கு நல்ல நாட்கள் ஆவியானவரே இந்த நாட்கள் எனக்கு உள்ள கிரிய செய்யுங்க தனிமைப்படுத்தி இருக்கலாமா சமூகத்தில் போய் உட்காந்து ஆவியானவரே என்னை குறித்து என்ன சொல்றீங்க பர்சுத்த ஆவியானவரே என்னை குறித்து என்ன வார்த்தை சொல்றீங்க கேள்போம் சமூகத்தில் உட்காருவோம் அலவ் ஹிம் டு ஒர்க் லூக் அழுதுன சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் எண்பதாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் கேள்போம் அந்த பிள்ளை வளர்ந்து ஆவியிலே பலன் கொண்டு இஸ்ரவேலுக்கு தன்னை காண்பிக்கும் நாள் வரைக்கும் அனாந்தரத்திலே இருந்தான் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளே இந்த யோவான் ஸ்நானகன் ஆவியிலே பலன் கொண்டான் அவன் ஆவியிலே வளர்ந்தான் ஹி க்ரோ இந்த ஸ்பிரிட் அண்ட் ஸோ ஹி வாஸ் அ பிளஸ்ஸிங் டு பீப்புள் அவன் ஆவியிலே வளர்ந்ததாலே எத்தனையோ பேருக்கு அந்த மனுஷன் ஆசிர்வாதமாக ஒரு தீர்க்க தர்சியாக அநேகரை மனந்திருமுதலுக்குள்ளாக உண்டாக்குகிற மனுஷனாக கர்த்துடைய வருகைக்காக ஜனங்களை ஆயத்தம் பண்ணுகிற ஒரு மனுஷனாக அருமையான யோவான் ஸ்நானகன் இருந்தார் இந்த யோவான் ஸ்நானகனை குறித்து இந்த வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது அதற்கு முன்பதாக அவருடைய தகப்பனாரை குறித்து சகரியாவை குறித்து அதே லூக்கா ஒன்றா
பொழுது சகரியா ஆவியில் நிறைந்து சகரியா பர்சுத்த ஆவியானவரால் நிறைந்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தை தான் இவைகள் ஓ அற்புதமான வார்த்தைகளை சகரியா சொல்லுகிறார் தேவண்டிய பிள்ளைகளை ஒன்று சொல்லட்டுங்களா அன்றுடைய பிள்ளைகள் நல்லா கவனிக்கிற ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறாரா உங்களுக்குள்ள கிரியை செய்கிறாரா விசுவாசியே தேவனுடைய பிள்ளைகளே அலாஹிம் இன்றைக்கு நிறைய பேர் தேவ ஆவியானவர் எனக்குள்ள கிரியை செய்ய விட்டு கொடுக்கறது இல்லை ஆவியானவர் உள்ளே ஆழமான கிரியைகள் செய்ய விரும்புகிறார் உங்களுக்குள்ளே செய்ய விரும்புகிறார் எல்லா கசப்புகள் நீங்கள் ஆவியானவர் கிரியை செய்யும் போது என்ன நடக்கும் உள்ள கசப்பெல்லாம் எடுத்துருவார் தேவையில்லாத காரியங்கள்லாம் எடுத்துருவார் ஒவ்வொன்றாக எடுத்துட்டு வளர்ச்சிக்கு நேராக உங்களை உயர்வுக்கு நேராக ஆயிரங்களை ஆசிர்வதிக்கிறதுக்கு நேராக உங்களை நடத்துவார் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை ஆசிர்வதிக்கணும்னு விரும்புகிறாருங்க அவர் எப்படி ஆசிர்வதிப்பார் அவருக்கு ஒரு மனுஷன் வேணும் அந்த மனுஷனுக்குள்ளே அவர் கிரியை செய்யணும்னு விரும்புகிறார் இன்றைக்கு விசுவாசியே தேவ பிள்ளையே ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆண்டவரே எனக்குள்ளே கிரியை செய்யுங்க இந்த நாட்கள் வீட்டில் உட்காந்துருக்குறோம் என்ன பண்ணுறது தெரில டிவியே பார்த்துட்ருக்காதீங்க நியூஸே பார்த்துட்ருக்காதீங்க உண்மையிலே சில நேரம் அதை பார்த்தா டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் மனசெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிரும் தேவ சமூகத்தில் அதனால தான் சபைக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்கேன் டெய்லி மூணு மணி நேரம் குடும்பமாக இருந்தீங்கன்னா மூன்று மணி நேரம் நல்லா பாட்டு பாடி ஆறாதீங்க சும்மா தானே இருக்கிறோம் யாரும் வெளியே போக முடியாது இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பண்ணிட்டாங்க யாரும் வீட்டை விட்டு என்ன செய்ய முடியாது வெளியே போக முடியாது அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தலாம் இல்லையா ஐயோ யார் இவர் முகத்தை பார்க்குறது யார் என் பையன் அப்படி சொல்லாதீங்க உட்காருங்க அக்ரி பண்ணுங்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒருவரோடு ஒருவர் ஏற்றுக்கொண்டு உட்கார்ந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா பாட்டு பாடி ஆறாதீங்க நல்ல பாட்டு புஸ்தகங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா இல்லைன்னா கூட ஆன்லைனில் பாட்டு இருக்கு சரி உங்களுக்கு பாட்டு புஸ்தகங்கள் இல்லை என்ன செய்யறது ஆன்லைனில் பாட்டு இருக்கு அந்த ஆன்லைனில் உள்ள பாடல்களை எடுத்து பா நீங்கள் மற்றவங்க யூடியூப் போட்டு பாடாதீங்க நீங்கள் பாடுங்க கர்த்துடைய சமூகத்தில் உட்காந்து நீங்கள் பாடுங்க நீங்கள் ஆண்டோடைய வார்த்தைகளை சொல்லி நீங்கள் பாடுங்க வேதத்தை வாசிங்க சமூகத்தில் கர்த்தடைய சமூகத்தில் காத்துருங்க நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின்படியே அவர் கிரியை செய்ய வல்லவர் இந்த நாட்கள் ரொம்ப அவசியமான நாட்கள் பிலிப்பியர் முதலாம் அதிகாரம் நான்காம் ஐந்தாம் வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் நான் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திலும் உங்கள் அனைவருக்காகவும் எப்போதும் சந்தோஷ சந்தோஷத்தோடே விண்ணப்பம் பண்ணி ஒன்று ஐந்து இப்பொழுது வாசிக்கிறேன் உங்களில் நற்கிரியையை தொடங்கினவர் அதை இயேசுவின் நாள்பரியதும் முடிய நடத்துவார் என்று நம்பி கருத்துடைய பிள்ளைகளை பவுல் அப்போசன் எழுதும் போது சொல்கிறார் உங்களில் ஒருவர் நற்கிரியையை தொடங்கினார் ஹீ ஸ்டார்ட் அட் த குட் ஒர்க் இன் யூ உங்களுக்குள்ளே ஒரு வேலை செய்ய தொடங்கிட்டார் கிரியை செய்ய தொடங்கிட்டார் அந்த நற்கிரியை கிறிஸ்துவின் நாள் வரியந்து நடக்க போகுது ஹீ இஸ் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் இட் அவங்க தான் கம்ப்ளீஷன் வரப்போகுது இன்னைக்கு நாளைக்கில் முடியாது சில பேர் இப்போ பாருங்கள் சோறு சோறு ஆக்கணும்னா ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே ஆகும் அது அதுக்குரிய அதை முன்பு எடுத்திங்கன்னா ஆறாவே காடு கொஞ்சம் தா தாமதமாக எடுத்திங்கன்னா என்ன நடக்கும் அது ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் ஸோ கரெக்டாக அந்த டைமில் எடுக்கிறோம் இல்லையா அதே போல் எல்லாம் குக் பண்ணுறது எல்லாமே அப்படி ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்குது அதே போல் கர்த்துடைய பிள்ளைகள் ஜீவியத்தில் அவர் கிரியை செய்வார் கரெக்டாக தெரியும் எந்த நேரத்தில் எப்படி நேர்த்தியாக நடத்தணுமோ அழகாக நடத்துவார் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாட்களில் ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்ய விட்டு கொடுப்போம் சில நேரம் கிரியை செய்யும் போது அவர் என்ன உங்களோடு கூட பேசுகிறார் அது கீழ்ப்படிவோம் ஆண்டவர் ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வார் உங்களுக்குள்ள <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> Something will happen. You will be able to do it. 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 That's what God's word will do. That is 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 what God's word will do. When God starts working in you, God starts working in you. God starts working in you. You have hope, brother. 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 You have hope, உணர்த்தார்கள் <laughs> <laughs> 
சவுல் மேலே ஆவியான் சவுல் மேலே இருந்து பரிசுத்தாவினர் விலகி விட்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதுக்கு மேலே அவருக்குள்ள கிரியை செய்யல சவுலுக்குள்ள ஆனால் தாவிதுக்குள்ள கிரியை செய்ய அதனால தான் தாவிது பாவம் செய்த பிறகு கூட அண்டு ஒரே உங்களுடைய பரிசு தாவி என்னை விட்டு எடுத்துடாதீங்கப்பா உங்களுடைய பரிசு தாவி என்னை விட்டு எடுத்துடாதீங்க எனக்குள்ள கிரியை செய்யறதை நிறுத்த நான் தப்பு செஞ்சது உண்மைதான் நான் தேவரி உமக்கு ஒருவருக்கு விரோதமாக மாத்திரம் நான் பாவம் செய்தேன் ஆனால் ஆவியானவரை என்னை விட்டு போய் எடுத்துடாதீங்க ஜோம் என்றான் ஜோம் என்றான் அருமையானவர்கள் இன்னைக்கு உங்களுக்குள்ள கிரியை செய்கிறாரா இப்போ கிரியை செய்கிறாரா சந்தோஷப்படுங்கயா சந்தோஷப்படுங்க சபையே சந்தோஷப்படு உள்ளே கிரியை செய்கிற உணர்வுகிற <laughs> அவர் வல்லவர் கிரியை செய்கிறாரா உள்ளத்துக்குள்ளே ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரா உனக்குள்ளே அந்த தீ ஆண்டருடைய தீண்டுதல் அல்லது அந்த ஆண்டருடைய தொடுதல் உண்டாகி கொண்டிருக்கிறதா உங்களுக்குள்ளே ஆண்டருடைய தொடுதல் உண்டாகி கொண்டிருக்கிறதா இம்மீடியட்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கள் ஆவியானவரே கிரியை செய்ய விட்டு கொடுக்குறேன் விட்டு கொடுங்க நான் சொல்கிறேன் ஒரு மனுஷன் ஆவியானவருக்கு விட்டு கொடுத்தா என்னெல்லாமோ செய்வார் எப்படி எல்லாமோ உயர்த்துவார் இன்றைக்கு ஒப்பு கொடுக்குற அந்த ஒரு பிள்ளைகளை பார்த்து ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் சபையே இன்றைக்கு ஒப்பு கொடுக்கலாமா ஆண்டவரே எனக்குள்ள கிரியை செய்யுங்கப்பா எனக்குள்ள கிரியை செய்யுங்கவரே இத்தனை வருஷம் உங்களை தள்ளிட்டேன் இத்தனை வருஷம் உங்களை கிரியை செய்யாம விட்டுட்டேன் இந்த கிரியை செய்யுங்க பார்க்க இதுதான் எழுப்புதல் இதுதான் எழுப்புதல் வென் காட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் அ மேன்ஸ் ஹார்ட் தட் இஸ் ரிவைவல் அதுதான் எழுப்புதல் ஒரு மனுஷன் இடத்திலிருந்து அது எழும்பும் கர்த்தர் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டுடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த ஒரு வளர்ச்சியை குறித்து கிருபையிலே வளருவான் எப்படி கிருபையில வளர வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டுடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் எப்படி கிருபையில வளர்வோம் என்று பார்த்துக் கொண்டிருக்கோம் முதலாவது நீதியிலே வளர வேண்டும் நீதியுள்ள ஜீவியம் இரண்டாவதாக பார்த்தோம் ஆவியிலே நாம் வளர வேண்டும் பர்சு தாவிக்குள்ள வளர வளர அது நம்முடைய கிருபையிலே வளர உதவி செய்யும் மூன்றாவதாக கடைசியாக எப்படி வளர வேண்டும் பிரச்சனைகள் பாடுகள் மத்தியிலேயும் நம் கிருபையிலே வளர முடியும் பிரச்சனைகள் பாடுகள் நமக்கு வர உபத்திரவங்களிலே கிருபையிலே நாம் வளர முடியும் யாக்கோபு நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் மூன்றாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் என் சகோதரரே நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் பொழுது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளே வேதம் சொல்லுகிறது பல விதமான சோதனை இதில் ரொம்ப ஆச்சரியம் மெனி டைப்ஸ் மெனி ஃபாலோ பான் மெனி ட்ரையல்ஸ் பல வித சோதனை இன்னைக்கு ஒருவேளை சில பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க ஒரு விதத்திலேயே வருது சோதனை பாடுகள் ஒரு விதத்திலே வர அநேக பாடுகள் இருக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் நிந்தனை அவமானம் இந்த நாட்களில் தனிமைப்படுத்துதல் எனக்கு டார்ச்சராக இருக்குது பாஸ்டர் பல வித சோதனையில் நீங்கள் அகப்படும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அது என்ன உண்டாக்குமா வளர்ச்சியை உண்டாக்கும் என்ன வளர்ச்சி உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அது நிமித்தம் சந்தோஷப்படுங்கள் எனக்கு பொறுமை உண்டாக்குகிறார் என்னுடைய பாடுகள் எனக்கு பொறுமையை உண்டாக்குகிறது எந்த மனுஷன் நிறைய பொறுமையாக ரொம்ப பாடுகள் அனுபவித்த ஆளை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பொறுமையாய் வெந்தே கம் அவுட் அதற்குள்ள பாடுகளுக்கு முறி முடித்த பிறகு அவங்க வெளியே பார்த்தா அந்த பொறுமையின் அடையாளத்தை நீங்களும் நானும் பார்க்கலாம் கத்துடைய பிள்ளைகளே இந்த நாட்களிலே ஆண்டோர் மேலே உள்ள நம்பிக்கை அது மாத்திரம் இல்லை அந்த பாடுகள் வழியாக கடந்து செல்லும் பொழுது ஒருவேளை இந்த நாட்கள் எப்படிப்பட்ட நாட்கள் தெரியல சில நேர சில நேரங்களில் வீடுகளில் இருக்கிறது சில பேருக்கு இன்பமாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு அதே ஒரு உபத்திரவமாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஒருவேளை தனிமை எனக்கு அறிந்த ஒரு சிலர் பாஸ்டர் தனியாக இருக்கிறேன் இந்த தனிமையில் கூட ஆண்டவர் அந்த இனிமையை கொடுப்பார் அவரோடு உட்கார்ந்து வேறு மனுஷன் இனிமையை கொடுக்க முடியாது தேவ சமூகத்தில் இனிமை நேரத்தை வீணழிக்காமல் இந்த பாடுகள் வழியாக ஒருவேளை பாஸ்டர் சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்வோம் என்ன சூழ்நிலை பாடுகள் வழியாய் நாம் வளர முடியும் கத்துடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் மல்கியாவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அவர் உட்கு உட்கார்ந்து வெள்ளியை புடமிட்டு சுத்திகரித்து கொண்டிருப்பார் அன்றுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவரை குறித்து சொல்லும் பொழுது ஹி வில் சிட் டவுன் in the refiner's fire he will sit down and start purifying the silver idu romba aacharyamai naan vaasithen avar utkarndu velliyai podamiduvar 
அவர் உட்கார்ந்து புடமிடுவார் சுத்திகரிப்பார் இதை நான் யோசித்து பார்த்தேன் ஏன் உட்கார்ந்து வெள்ளியை புடமிட வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஒரு ப்ரேயர் செல்ல நடந்த சம்பவத்தை ஒரு புஸ்தகத்தில் நான் வாசித்தேன் அதை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு ஜபக்குழுவிலே ஒரு சகோதரிகள் ஜபக்குழுவிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் நடந்ததாம் அவர்கள் என்ன செய்தார்களாம் போய் ஒரு இடத்திலே விசாரித்தார்களாம் அந்த வெள்ளியை புடமிடுகிற ரிஃபைனர்ஸ் தோஸ் ஹூ ரிஃபைன் சில்வர் அந்த வெள்ளியை புடமிடுகிற அந்த மனுஷன்றத்திலே போய் நம்ம கேட்போம் என்று சொல்லி அந்த அம்மா போனாங்களாம் போயிட்டு எங்கையா ஏன் இது உட்கார்ந்து செய்கிறதுனா லீஷராக செய்கிறதுல ஒரு காரியத்தை ஒரு கவனமாக செய்கிறாங்கன்னா எலும்பியில் செய்வாங்கன்னா இந்த அம்மா போய் கேட்டிருக்காங்க ஏன் வெள்ளியை உட்கார்ந்து புடமிடணும்னு சொல்லி நீங்கள் உட்கார்விங்களா வெள்ளியை புடமிடணும்னு அந்த ஆள் சொன்ன அவர் சொன்னாராம் ஆமாங்க உட்கார்ந்து மிகவும் கவனத்தோடு என் கண் அதன் மேலேயே இருக்கும் அதை புடமிடும் பொழுது அந்த வெள்ளி அந்த தீலே அந்த பயங்கரமான நெருப்பு அது கோதித்து கொண்டிருக்கிற அந்த அக்கினியிலே அது இருக்கும் பொழுது என் கண்கள் அது மேலேயே இருக்கும் சற்று ரெண்டு செகண்ட் தாமதமா அந்த அக்கினியில விட்டா அந்த வெள்ளி நாசமாகி விடும் ரெண்டு செகண்ட் முன்னாடி எடுத்து விட்டா அது பூரணமாய் வராது சரியான நேரத்திலே அது சரியாக இருக்கும்படியாக அந்த சரியான நிமிஷத்திலே செகண்ட் வினாடியிலே அந்த அக்கினியிலிருந்து அதை வெளியே எடுப்பேன் என்று சொல்லி அந்த வெள்ளியை புடமிடுகிற அந்த மனுஷன் சொன்னானாம் ஆச்சரியப்பட்டார்களாம் ஓ அதனால் தான் உட்கார்ந்து செய்வீர்களா என்று சொல்லி கேட்டுவிட்டு அவர்கள் திரும்பி விட்டார்களாம் வீட்டுக்கு போவதற்கு போவதற்கு திரும்பின போது அந்த மனுஷன் சொன்னாராம் எவ்வளோ நேரம் உட்கார்வேன் தெரியுமா சொல்லுங்க ஐயா எவ்வளோ நேரம் உட்கார்விங்க அந்த வெள்ளியிலே என் முகம் தெரிகிற வரை அது அவ்வளவு சுத்தமாகும் அதில் என்னுடைய முகத்தினுடைய அடையாளம் தெரியும் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் மை ஃபேஸ் எப்படி கண்ணாடியிலே நம்முடைய முகம் தெரிகிறதோ அப்படியாக அந்த வெள்ளியிலே என்னுடைய முகம் தெரியும் வரைக்கும் நான் அதை சுத்திகரிப்பேன் நான் அதை சுத்திகரிப்பேன் அருமையான கருத்துடைய பிள்ளைகள் இதை வாசித்த போது என் உள்ளமெல்லாம் சந்தோஷப்பட்டது ஆண்டவர் உட்கார்ந்து சுத்திகரிக்கிறார் சபையே அவர் உட்கார்ந்து சுத்திகரிக்கிறார் ஹி இஸ் சிட்டிங் டவுன் ஹி இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஹீ நோஸ் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியே போல நம்மை சுத்திகரித்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு செகண்ட் அதிகமானா இது கெட்டுடும் ஒரு செகண்ட் முன்னாடி வந்தா இது பூரணமா இருக்காது சரியான வினாடியிலே சரியான நேரத்திலே அவர் அதை வெளியே எடுப்பார் ஹீ நோஸ் த ரைட் டைம் ஹீ நோஸ் வென் டு டேக் இட் ஆஃப் எவ்ரி செகண்ட் கவுண்ட்ஸ் பாடுகள் வரியை போகிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா உபத்திரவத்தின் பாதையிலே போய் கொண்டிருக்கிறீர்களா இது எப்பொழுது முடியும் ஆண்டவரே இந்த காரியம் எப்பொழுது முடியும் நான் சொல்றேன் ஆண்டவருக்கு அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த வெள்ளி எப்பொழுது பூரணமாய் இருந்தால் அந்த மனுஷனுடைய முகம் அதிலே தெரிகிறது போல ஆண்டுடைய பிள்ளைகளே நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை நாம் வெளிப்படும் வரைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்படு வெளிப்படுத்துகிற நாட்கள் வரைக்கும் அந்த சுத்திகரிப்பு கண்டினியூ யோசேப்பை கர்த்தர் புடமிட்டார் அவருடைய வசனம் அவனை புடமிட்டது என்று சங்கீதம் நூற்றி ஐந்திலே வாசிக்கிறோம் யோசேப்பை கர்த்தர் புடமிட்டார் அவருடைய வசனம் அவனை புடமிட்டது என்று வாசிக்கிறோமே தேவனுடைய பிள்ளைகளே அன்று நம்மை புடமிடட்டும் நம்மை சுத்திகரிக்கட்டும் அந்த வெள்ளியிலே முகம் தெரியும் வரைக்கும் சுத்திகரிக்கட்டும் அன்றுவரே என்னை பரிசுத்தப்படுத்துகிறாச்சா என்னை சுத்திகரிங்க பாடுகளுக்கு உட்படுத்துகிறாரா வேதனையின் பாதையிலே கடந்து செல்கிறீர்களா இந்த வேளையிலே பரிசு தாவின சபைக்கு பேசுகிற அந்த வார்த்தை நீ வளருவாய் இந்த பாடுகள் வெளியே நீ வளருவாய் நீ இன்னும் எழும்பி நீ பிரகாசம் உள்ள மனுஷனாக நீ எழும்புவாய் என்று ஆவியானோர் சபைக்கு சொல்லுகிறார் இஸ்ரோவேலே சங்கீத நூத்தி பதினைந்து ஒன்பதாம் வசனம் சொல்லுகிற இஸ்ரோவேலே கர்த்தரை நம்பு கர்த்தரை நம்பு அவரே அவர்களுக்கு துணையும் கேடகம் ஆனவர் நீ மிகுந்த தண்ணீர்களை கடக்கும் பொழுது நீ மிகுந்த உபத்திரவங்களை கடந்து செல்லும் பொழுது அக்கினியை நீ கடக்கும் பொழுது நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் அந்த அக்கினிக்குள்ளாக அவருடைய கண்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது அந்த அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது போராட்டம் மிகுதியா இருக்கலாம் பிரச்சனை மிகுதியா இருக்கலாம் விசுவாசியே உங்களை பார்த்து தான் சொல்லுகிறேன் உன் மீது வெள்ளங்கள் போல வரலாம் ஆனா திரளான தண்ணீர்களும் இந்த உள்ளத்தில் கர்த்தர் வைத்த நேசத்தை அணைக்கவே முடியாது ஆண்டவர் உங்களை பாதுகாப்பார் எப்படி அவர் கூட இருக்கிறார் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கலாம் எப்படிப்பட்ட போராட்டமா இருக்கலாம் நீங்கள் ஜெயித்து அதை தாண்டி வெளியே வருவீர்கள் சபைக்கு வார்த்தை வந்திருக்கிறது இந்த உபத்திரவத்தின் ஊடாய் நீ நடக்கும் பொழுது நீ வெளியே வருவாய் சுத்தமுள்ள புடமிட்ட ஒரு அழகான வெள்ளியாக நீ வெளியே வருகிறாய் ஓ அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் பொண்ணாக விளங்குவேன் நான் பொண்ணாக விளங்க ஆம் கார்த்தே பிள்ளையே ஒருவேளை இந்த சூழ்நிலையில எப்படிப்பட்ட நிலைமையில வந்திருக்கிறீங்க தெரியல வேதனை இருக்கலாம் 
கண்ணீர் இருக்கலாம் சூழ்நிலைகள் பாதகமாக இருக்கலாம் இன்றைக்கு ஆவியான சபைக்கு சொல்கிறார் இந்த உபத்திரவத்தின் வழியாய் நீ வளருவாய் நான் இன்னும் உன்னை அழகுப்படுத்துவேன் இன்னும் கிறிஸ்துவின் சுபாவம் உனக்குள்ளே வளரும்படி கிருபை உனக்குள் வளரும் அக்கினிக்கு பின் வெளியே அக்கினியிலிருந்து வெளியே வந்த அந்த மனுஷன் எப்படி இருப்பான் கிருபை நிறைந்தவனாக கிறிஸ்துவின் பரிபூர்ணத்தை நிறைந்தவனாக அவர் எப்படி இருந்தாரோ அப்படியே இருக்கும்படியாக ஒன்றியோவன் ரெண்டு ஆறாவதே தான் சொல்லுகிறது அவர் எப்படி இருந்தாரோ அவர் எப்படி நடந்தாரோ அதே வண்ணமாக நாம் இருக்கிறோம் புடமிட்ட ஆட்கள் புடமிட்ட ஆட்கள் அன்று உங்களை நடத்துவாராக உங்களோடு கூட பேசுவாராக ஒப்பு கொடுக்கலாமா அண்டவரே நான் கிறிஸ்துக்குள்ள கிருபையிலே வளர எனக்கு உதவி செய்யுங்க அண்டவரே கிருபையிலே கிருபையின் மேல் கிருபை கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவார் ஒப்பு கொடுத்து ஜவம் பண்ணலாமா இந்த வேலையில பர்சு தாவின சபையோடு கூட பேசுகிறார் அண்டவருடைய வார்த்தை தீர்க்க தசமாய் வந்திருக்கிறது அவர் உங்களோடு கூட பேசுவாராக செவிப்போம் பர்சுத்தம் உள்ள நல்ல தகப்பனே சபைக்கு நீர் வெளிப்படுத்தினுடைய வார்த்தைக்காய் நன்றி ஆண்டவரே வேதனையிலே கண்ணீரிலே துக்கத்திலே துயரத்திலே உங்களுடைய பிள்ளைகள் கடந்து கொண்டிருக்கிற நாட்களை அறிந்திருக்கிறீர் சபைக்கு வார்த்தை அனுப்பியிருக்கிறீர் கிருபையிலே வளர்ந்து விடு கிருபையிலே வளர்ந்து விடு என்று சொன்னீர் ஒருவர் மேல் ஒருவர் அன்பு வைக்கும்படி சொன்னீர் அன்றுவரே இந்த வேளையிலே சபைக்கு உங்களுடைய வார்த்தை வெளிபடுவதாக பிரசனம் வெளிப்படுவதாக உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்தின் கரம் வெளிப்படுவதாக கிருபையிலே வளரும்படி கத்தர் கிரியை செய்வீராக செபிக்கிறோம் எங்களுக்குள்ள ஆவியான ஒரு கிரியை செய்ய நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா ஓ நீதிமானாக வளர எங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே இத உபத்திரவத்தின் பாதையில எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீர் நடத்த உண்மை உள்ளவர் நேர்வழியாய் நடத்துவீர் அற்புதம் செய்தும் உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் அப்பா சபை ஜனங்கள் என்ன பாடு என்ன கண்ணீர் இந்த நாட்களில் என்ன விதமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் அவர் எங்களை தாங்குவார் இஸ்ரோவேலே கத்தரை நம்புன்னு சொன்ன வார்த்தையின்படி உடைய பிள்ளைகளுமே நம்பி இருக்கிறபடியார் நீர் துணையும் கேடகமா இருக்கிறதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆசிர்வதியும் பலப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்